Los rayos X son uno de los inventos más beneficiosos y necesarios para el campo de la medicina, pero lamentablemente también tienen efectos nocivos para la salud, sobre todo para quienes trabajan directamente con ellos. Jaime Naguaña, radiólogo del Hospital Metropolitano de Quito, nos explica cómo afecta la radiación al organismo. En sí toda radiación es, es danina, radiación ultravioleta, en este caso los rayos X, afecta principalmente a nivel celular, que es donde ahí parte la diversidad de problemas que nosotros tenemos. Lo que podría generar en un futuro diferentes afecciones pese a la utilización de los equipos de protección como el mandil de plomo y las gafas. Eh, es algo al azar, no sabemos a qué órgano nosotros nos podemos afectar, pero lo más usual es el cáncer. Se puede afectar los ganglios, eh, los glóbulos rojos, glóbulos blancos. Otro de los trabajos en el área de salud que representan un potencial peligro es el de los laboratoristas que son los encargados de tomar, procesar y analizar las muestras de fluidos biológicos, como nos cuenta Catalina Espinosa, jefe de laboratorios del Hospital Metropolitano. Morina, heces, sangre, eh, plasma, suero. ¿Y el momento de manipular las muestras o los fluidos biológicos no sienten repugnancia? No, porque es parte de la profesión. La formación universitaria desde años iniciales hacen que el profesional eh, se acostumbre a manejar este tipo de muestras. Pero lo que sí puede generar la manipulación de estos fluidos biológicos es el contagio de enfermedades infectocontagiosas o del ambiente. El laboratorista puede estar expuesto a contaminaciones, por ejemplo, a través de, un, de una toma de muestra puede pincharse con el riesgo de inocularse el fluido del paciente al que tomó la muestra, puede contaminarse, por ejemplo, con, con sangre o suero contaminado de un HIV, de una hepatitis C. Pero que el riesgo esté latente y que todo paciente represente un posible peligro no es lo más difícil. Los profesionales en esta área coinciden que lo más duro de su labor es la relación con los pacientes. El ver el dolor de la gente que viene enferma la mayor parte de las veces y muchas veces ver su retroceso en, en su enfermedad. Así es el trabajo de estos especialistas que ponen sus conocimientos al servicio de la salud.